안녕하세요. 조선팰리스에 있는 부페인 콘스탄스에 다녀왔습니다. 음식만 보실 분은 4분 50초로 가시면 됩니다. 위치는 역삼역이랑 선릉역 중간 정도에 있어요. 그래서 지하철 접근성이 좋아 보이는 부분도 있지만 그 실제로 걸어가 보면 400m 정도는 걸어가야 됩니다. 걸어서 못갈 거리는 아닌데요. 그렇다고 엄청 가까이에 있는 거는 아닌 뭐 그런 느낌이네요. 조선팰리스는 작년은 아니고 그 재작년 정도에 오픈한 조선호텔의 최상의 호텔 라인입니다. 원래는 여기에 르네상스 호텔이 있었어요. 그 호텔 부지가 주인이 바뀌면서 그 그거를 부수고 센터필드라는 건물을 두 동을 지었습니다. 센터필드 두 동은 이스트 동이랑 웨스트 동으로 나눠져 있어요. 그 중에서 웨스트 동 일부를 조선 팰리스 호텔이 20년 임차를 해서 호텔로 사용하고 있다고 합니다. 이거 처음 들었을 때 20년 뒤에 센터필드 소유 회사가 이제 조선 팰리스한테 나가라고 하면 어떻게 되는 건가 싶었는데요. 처음 지을 때부터 세팅이 호텔 세팅이라 어지간히 상황이 힘들지 않고서는 서로 헤어지지는 않을 것 같습니다. 그리고 찾아보니까 이 센터필드 지분 일부를 신세계 측에서 소유를 하고 있네요. 그러니 20년이 지나도 그 나쁜 건물주들처럼 장사 잘 된다고 이제 나가라고 하진 않을 것 같고요. 임대료도 갑자기 두배 올린다거나 하진 않겠네요. 뭐 제가 이거를 걱정하는 건 아니고요. 그냥 궁금해서 찾아봤어요. 어, 그래서 조선팰리스가 일반적인 호텔처럼 건물 전체가 호텔 건물은 아니에요. 아래 로비층이랑 윗부분 일부 뭐 그런 식으로 건물의 일부를 사용하고 있습니다. 그래서 신라나 하얏트나 뭐 워커일처럼 규모에서 오는 그런 느낌은 여기가 좀 덜해요. 그래도 위치가 강남의 항복판이고 건물이 새 거라 그 부분에서 장점이 있는 곳입니다. 제가 알기로 센터필드 건물 임차료가 상당한 걸로 알고 있는데 아마 다 사용하기에는 쉽지 않았을 거예요. 어 그래서 조선팰리스 호텔에도 음식점들이 몇 군데가 있는데요. 그 중에서 부페 포지션이 이날 갔었던 콘스탄스입니다. 중식인 더 그레이트 홍현은 제가 예전에 또 한번 올렸던 적이 있어요. 호텔 중식당들 중에서도 가격대가 좀 있는 곳이었어요. 땅값이 비싸서 그런 부분도 있을 것 같은데요. 전반적으로 호텔 자체가 가격대가 있어서 그런지 홍현도 그렇고 그 부페인 콘스탄스도 가격대가 좀 높은 편입니다. 콘스탄스가 오픈했을 때는 호텔 부페들 중에 에서 여기가 제일 비쌌어요. 신라나 아리아, 뭐 라세나 같은 곳들이 12만 원대일 때 여기 혼자 그 14만 원에서 15만 원 했었거든요. 그거 보고 쉽지 않구나 싶었어요. 그런데 이제는 다른 동네 호텔 부페들도 가격대가 뭐다 같이 곤란해지면서 뭔가 묘한 평행을 이뤘습니다. 신라 파크뷰가 이제는 15만 5천 원이고요. 콘스탄스가 16만 5천 원이니까 크게 차이도 안 나는 상황이네요. 그리고 이번에 여기를 가면서 JW 메리어트 플레이버즈도 찾아봤는데 여기는 더하네요. 네이버로 검색해 보면 저녁 기준이 17만 9천 원으로 나오고 있네요. 이게 맞는 건가 싶은데 저도 부페를 좋아하는 편이라 자주 가고 있어요. 그래서 작년부터 시작된 부페 가격대 인상이 상당히 곤란합니다. 어 이거 플레이버즈도 가격이 절해버리니까 뭔가 더 궁금해지긴 하는데요. 어, 좀 생각보다 너무 올라간 것 같아서 갈지 안 갈지는 잘 모르겠습니다. 그래서 최고가 호텔 부페였던 콘스탄스가 이제는 가격대가 저렴해졌다고 하기는 뭐하고 다른 부페들이 가격이 올라가면서 상대적으로 혼자 비싼 부페는 아니게 됐어요. 저도 원래는 여기를 좀 일찍 가려고 했었는데요. 제 주변에 오픈 초기에 콘스탄스 갔다 왔었던 다른 일행들이 있었어요. 그 양반들이 가격은 다른 부페들에 비해서 꽤나 더 비싼데 그만큼의 메리트는 약간 모르겠다고 하더라고요. 맛도 뭔가 다른 곳들이랑 비교해보면 비슷하거나 좀 아쉽다고 하고 그런 말을 들으니까 좀 가게가 그래서 안 가고 있다가 이번에 다녀왔습니다. 그런데 이날 다녀와 보니 괜찮아서 다음에 또 저는 여기 다시 와볼 예정입니다. 예전에는 다른 동네 부페들보다 많이 비쌌으니까 그만큼의 기대치로 바라봤었는데요. 요즘에는 10%도 차이가 안 나니까 제가 바라보는 시선도 좀 달라지는 것 같아요. 뭐든지 가격 대비로 생각을 하게 됩니다. 그리고 시간이 지나면서 업장이 안정화된 부분도 있는 것 같습니다. 음식점 같은 경우에 안정화가 안돼 있는 초반에는 쉽지 않을 수가 있죠. 그래서 개인적으로 음식점은 제일 중요한 타이밍이 오픈 직후라고 생각을 해요. 제 타이밍 말고 음식점 입장에서의 이야기입니다. 이때가 아무래도 제일 불안정한 시기일 텐데 사실 소비자 입장에서는 그런 거는 잘 모르겠고 한번 가서 경험이 별로면 안 가게 되니까요. 그리고 그 주변 사람들이랑 이야기하다가 그 경험을 공유하게 되기도 하고요. 어, 저도 그래서 안 가는 곳들이 있습니다. 몇 군데 있는 아무튼 이것도 다음에 이야기를 해볼게요. 이거 관련해서는 하고 싶은 이야기들이 좀 있습니다. 그렇지만 또 업장을 지정해서 곤란하다는 이야기는 좀 그러니까 다른 식으로 이야기를 해보도록 하겠습니다. 콘스탄스 점심은 14만 5천원이고 저녁은 16만 5천원입니다. 저는 저녁으로 다녀왔어요. 월요일에서 목요일까지는 저녁이 1부제고 금토일은 2부제입니다. 이거는 상황에 따라 변할 수가 있겠네요. 저는 1부제 할때 다녀왔는데요. 부페 시간이 5시 반부터 9시 반까지입니다. 상당히 길죠? 시작할 때 가서 먹으면은 4시간 동안 먹을 수가 있습니다. 저도 먹는 거 좋아해서 그 약간 길게 먹는 편이긴 한데요. 4시간은 좀 무리가 있었어요. 그냥 적당히 먹다가 나오는 것도 좋은 것 같습니다. 여기도 4시간 동안 먹으라고 저렇게 시간을 잡아놓은 것 같지는 않아요. 평일 같은 경우는 퇴근하고 이제 6시 반에서 7시쯤에 오시는 분들도 많아서 적당히 시간을 길게 잡아놓은 것 같네요. 이제 조선 팰리스에 도착했습니다. 콘스탄스는 웨스트 동 24층에 있어요. 저는 오픈 시간인 5시 반에 맞춰서 들어갔습니다. 이때는 홀이 반 정도 차는 느낌이었는데요. 한 
6시 반에서 7시쯤 되니까 그때는 홀이 거의 다 찼습니다. 콘스탄스 인테리어 사진이랑 영상입니다. 오래된 곳이 아니라 인테리어는 상당히 좋은 편이었어요. 그리고 여기가 홀이 두 군데로 나뉘어져 있습니다. 그리고 음식도 두 군데로 되어 있고요. 입구랑 붙어있는 홀은 층고도 높고 시원합니다. 한 면이 유리로 되어 있는데 여기도 높이도 높아서 바깥 구경하기에도 재밌어요. 여기가 오픈한 지가 이제 2년 약간 안된 곳인데요. 아직까지는 새거 같은 느낌이 좋았습니다. 그리고 안쪽에 있는 홀은 층고가 첫 번째 홀만큼 높지는 않지만 그래도 괜찮은 편입니다. 안쪽에 있는 홀에 고기류들이랑 양식류들이 주로 있고요. 처음 층고 높은 홀 쪽이 튀김이랑 해산물 그리고 디저트류들이 주로 있었어요. 어 제가 사진을 제대로 못 찍어 왔는데요. 음료가 처음에는 탄산수가 있었고요. 그리고 차나 커피 같은 음료는 무료입니다. 이제 음식입니다. 일식이랑 해산물들이에요. 연어랑 도미, 참치에. 여기 회가 상태가 괜찮았어요. 보통 참치를 보게 되는데 초밥에서 나오는 것도 그렇고 좋았습니다. 너무 미리 많이 깔아둔 거 아닌가 싶었는데요. 생각보다 빨리 없어져서 그래서 많이 깔았구나 싶었어요. 초밥은 회랑 비슷하게 있고요. 후토마키 한 종이랑 방어. 방어도 괜찮죠. 지금은 겨울이라 나오는 것 같은데 이거는 계절에 따라 달라지거나 할 수도 있겠네요. 초밥 같은 경우는 이렇게 미리 만들어두는 것보다는 말씀드리고 그거를 받아서 오는 게좀더 낫습니다. 그런데 여기 보니까 처음에 그렇게 했다가는 그 사람이 많이 몰려서 쉽지 않겠다 싶었어요. 그래서 저렇게 만들어주시는 것 같은데 생각보다는 회전이 빨랐습니다. 가지고 와서 도미 붓으로 간장도 좀 발랐어요. 참치가 괜찮았어요. 오마카세 참치를 생각하면 안 되지만 뭐 그래도 부페에서 나오는 참치 중에서는 좋다고 할수 있습니다. 단새우도 적당히 단맛도 나고 괜찮았어요. 밥은 약간 아쉬웠지만 그래도 이 정도면 부페 초밥 중에서는 좋은 편인 것 같습니다. 부페 초밥 중에서 어 제가 제일 맛있게 먹었던 곳은 조선호텔 아리아였는데요. 같은 회사네요. 밥 간이나 그런 부분이 아리아 쪽이 좀더제 취향이었는데 여기도 적당했습니다. 그래서 초밥은 약간 더 먹었어요. 초반 타이밍 지나고 받아왔는데 앞에 저렇게 초밥들이 많이 있어도 요청을 드리면 새로 만들어 주십니다. 저는 참치랑 단새우만 요청을 드려서 받았어요. 뱃살 부위가 많네요. 보니까 속살도 있던데 참치만으로 한판 만들어서 먹어도 괜찮을 것 같습니다. 이제 나머지 해산물들. 백합 중에서 중합이랑 꽃게 국 같은 꽃게찜. 꽃게가 상당히 선을 타고 있었어요. 색이 절에서 좀 무서워 보이긴 하지만 그래도 맛은 괜찮았습니다. 그렇지만 또 꽃게찜 맛있는 곳들에서 나오는 그런 느낌은 아니에요. 그래도 제가 먹어봤었던 부페에서 나온 꽃게들 중에서는 여기가 제일 나았습니다. 그렇지만 아주 맛있다고 할 수는 없고요. 왔다 갔다 하고 있는데 그래도 괜찮은 부분이 있었어요. 이거는 대게 따뜻하게 유지될 수 있는 스팀 위에 있습니다. 괜찮은 대게찜이었어요. 당연히 활대게랑은 비교할 수는 없지만 이런 스타일 좋아하시면 괜찮은 편입니다. 저도 부페에서 대게 보면 은 먹는데요. 삶맛도 적당히 났었어요. 새우랑 가리비 두 종. 아래는 홍가리비고 위에는 창가리비예요. 이것도 개체에 따라 다르겠지만 일반적으로는 창가리비가 좀더 비싸고 크면서 맛있는 편입니다. 멍게도 있고요. 창가리비 괜찮았어요. 단맛도 잘 나고 여러 개 먹어도 좋을 맛입니다. 간장이나 초장 찍어 먹어도 맛있죠. 멍게도 하나 가지고 왔습니다. 콘스탄스가 회나 해산물들이 구성이 괜찮네요. 개인적으로 부페 갔을 때 좋아하는 것들이 있었습니다. 랍스터가 없다는 부분은 좀 아쉽지만 그거 빼고는 다 괜찮았던 것 같아요. 이제 그릴이랑 고기들. 양갈비가 굽기도 상당하고 좋았어요. 그리고 안심이랑 살치살. 이거는 차슈랑 비프 리비에요. 차슈는 겉면 때문에 그런 것 같은데 볼 때마다 맛있어 보이지만 먹어보면 항상 아쉬운 부분이 있는 것 같아요. 그리고 LA갈비. 나머지는 야채들이랑 파인애플 구운 거 그리고 전복이랑 새우입니다. 새우는 먹기 좋게 되어 있고 씨알도 큰 편이지만 랍스터는 아닙니다. 고기는 항상 바로 구운 게 맛있죠. 저도 그래서 부페에서 구워져서 나오는 고기들을 보면 일단 가지고 오는 편이에요. 이거는 안심이었는데 적당했어요. 살치살은 구워진 지좀 시간이 지나면서 이게 말라 있어서 좀 그랬지만 구워진 거 바로 먹으면 괜찮을 것 같네요. 바로 구운 LA갈비는 맛있습니다. 간도 제가 좋아하는 많이 안 달고 적당히 단맛 나는 간이었어요. 그리고 이날 양갈비는 상당했습니다. 양냄새는 살짝 나지만 이거는 개체가 좀 커서 그런 건가 싶고요. 굽기는 미디엄에서 왔다 갔다 하던데 잘 구워졌습니다. 육즙도 잘 나고 맛도 좋았고요. 양갈비 보면 좀 아래쪽에 저흰 부분이 지방입니다. 저 지방이랑 같이 살이랑 먹으면 양냄새는 좀더 나지만 맛은 좀더 좋아집니다. 양 지방이랑 같이 먹는 거는 냄새에 그 이슈가 있을 수가 있어서 양 좋아하시는 분들한테만 추천이에요. 그런데 선택지가 있는 부페에서 양갈비 가지고 오셨으면 뭐 좋아하시는 분들이니까 크게 상관은 없을 것 같기도 하네요. 맛도 좋았고 굽기도 좋았고 여기 양갈비는 추천입니다. 물론 이런 거는 날마다 다를 수가 있지만 제가 먹어봤었던 부페 양갈비 중에서는 이날이 제일 맛있었어요. 그리고 나서 차슈랑 립 같은 걸 가지고 오다가 칠리새우를 만났습니다. 영상 위쪽에 보시면 칠리새우가 만들어지고 있어요. 저 정도면 바로 나오는 타이밍이라 이거는 좀 기다렸다가 가지고 왔습니다. 부페의 가장 큰 단점이 음식을 만들자마자 못 먹는다는 건데요. 이렇게 되면 은 뭐든지 상당히 괜찮아질 수가 있습니다. 칠리새우 괜찮았어요. 안에 들어가는 새우 사이즈도 좀 있고 튀김옷이랑 소스도 잘 어울려서 저도 여러 개 먹었습니다. 비프 립은 다 식었어요. 음식 스타일상 이거는 바로 만든 걸 만나기가 쉽지가 않아서 LA갈비 쪽으로 가는 것도 좋겠네요.
생겼네요. 살치살도 바로 나오고 있길래 다시 가지고 왔습니다. 이렇게 먹어보니까 지방도 적당히 있고 괜찮았어요. 이거는 그냥 그랬던 차슈. 칠리새우 가지고 오는 김에 중식도 조금 가지고 왔습니다. 탕수육은 사실 평소에 접근성이 너무 좋아서 뷔페에서 먹기에는 저는 좀 그렇더라고요. 그렇지만 안 먹은 적도 한 번도 없는 것 같습니다. 탕수육은 언제 봐도 항상 먹게 되네요. 랍스터 대용으로 있는 새우는 맛도 괜찮았어요. 살맛도 잘 났습니다. 약간 식어 있는 거는 좀 아쉬웠는데 사실 어설픈 랍스터보다 맛만 놓고 보면 새우가 더 나은 부분도 있어요. 있지만 그래도 콘스탄스는 이제 가격대가 있다 보니까 랍스터도 바라게 되고 뭐 그렇습니다. 추가로 중식입니다. 트러플 볶음밥은 뭔가 트러플을 넣었다고 하니까 먹어봤어요. 팔보 라조는 팔보채 재료를 매운 소스를 사용해서 만든 건데 해삼이 잘안 보인다는 거 빼고는 좋았습니다. 유산슬이랑 옆에는 아스파라거스 전복 이것도 전분 사용한 볶음 요리예요. 마라 우육이랑 칠리새우 그리고 아까 먹었던 탕수육이랑 그 옆으로 베이징 덕이 있습니다. 베이징 덕은 위쪽에 두 마리를 걸어뒀어요. 그런데 보기에 이게 약간 상태가 묘해 보이네요. 저거는 그냥 디스플레이로 있는 거지 저걸 주는 게 아니었으면 좋겠습니다. 아마 그럴 것 같긴 하네요. 이걸 열어보면 오리가 말아져 있습니다. 저도 하나 가지고 왔어요. 그릇이 좀 횡해서 그릇한테 미안하긴 한데 제가 좀 베이징 덕을 좀 나중에 발견해서 디저트까지 다 먹고 난 다음에 가지고 온 거라 저렇습니다. 해체를 해보니 안 가지고 와도 되겠다 싶은 느낌의 오리네요. 소스 맛으로 먹으면 좀 괜찮을까 싶지만 이거는 좀 아쉬웠습니다. 조선호텔 김치로 입가심을 했어요. 이제 중식의 다른 요리들. 칠리새우는 상태가 좋아서 두 개를 가지고 왔습니다. 전복은 씨알은 좀 작지만 적당히 부드럽고 좋았어요. 개인적으로 부페에서는 구이보다는 이런 식이 더 나은 것 같아요. 유산슬 간도 괜찮고요. 칠리새우는 어, 아까 이야기를 했었네요. 팔보 라조는 재료들도 괜찮고 간도 좋았습니다. 가리비 관자도 있었고요. 저는 이런 볶음 요리에 들어가는 해삼을 좋아하는데 이게 해삼을 찾아봤었는데 없어서 못 가지고 왔어요. 이거 먹을 때는 이름이 팔보채인데 왜 해삼을 안 넣었을까 싶었는데요. 있었는데 저처럼 먼저 보신 분들이 다 빼가신 건가 싶고 나중에 사진 보니까 있는 것 같기도 한데 그 정확하지는 않습니다. 전반적으로 여기 중식도 괜찮았어요. 그리고 양식 같은 애들 은대구 구이랑 크림치킨 크림치킨은 안 먹어봤습니다. 그리고 가자미 구이랑 크림스프 소고기 여기는 소스들이 메인인 것 같은 느낌이네요. 닭가슴살 구이는 어 제가 원래 닭가슴살을 구운 걸 좋아하진 않아요. 그런데 제 매형 주식이 이제 닭가슴살이라 좋은 감정을 가지려고 노력은 하고 있습니다. 해산물 차우더는 먹어볼 걸 그랬네요. 영상 찍어두면 이렇게 제가 좋아하는데 나중에 발견되는 애들이 가끔 있습니다. 피자는 치즈가 많이 올라간 것처럼 보였어요. 두 종류가 있습니다. 저는 햄앤 베이컨 피자를 하나 가지고 와서 먹어봤는데 실제로 치즈가 많이 올라가 있어서 좋았어요. 은대구도 괜찮았어요. 부드럽게 잘 익혀졌네요. 소스가 버터랑 그 화이트 와인을 사용한 베르블랑 소스인데 은대구랑 잘 어울립니다. 이거는 같이 가져왔던 양념게장. 이렇게 먹으면 좀 짜니까 밥이랑 같이 먹는 게 좋습니다. 그렇지만 뭔가 뷔페에서 흰밥 먹으면 좀 지는 느낌이라 그냥 이것만 먹은 건데 밥이랑 같이 먹는 게 낫겠네요. 개는 상태가 괜찮았어요. 그리고 이제 튀김들. 튀김들이 좀 다양하게 있었어요. 야채들도 있고 튀김 코너가 이런 식으로 따로 빠져 있는 걸 보니까 그 쿠시카츠 같은 느낌을 주려고 한것 같습니다. 튀김은 일단 새우죠. 새우도 크고 괜찮았어요. 이거는 소세지랑 치즈를 튀긴 건데요. 상당히 맛있어 보이게 생겼지만 약간 식어서 아쉬웠습니다. 바로 튀긴 거 먹으면 그 머릿속에 생각나는 대로 맛있을 것 같아요. 그렇지만 아무래도 튀김 같은 경우는 새우만 회전이 좋은 경우가 많습니다. 이제 즉석 음식들. 파스타는 세 종류가 있는데 저는 포르치니 파스타 하나만 먹어봤습니다. 포르치니는 버섯 종류예요. 그러니까 이거는 버섯 크림 파스타네요. 위에 치즈도 많이 갈아주시고 이것도 괜찮았어요. 개인적으로 파스타는 이런 식으로 즉석 음식 스타일로 있는 게 면이 좀덜 불어서 좋은 것 같아요. 그리고 다른 즉석 음식은 소바랑 카레우동, 해물짬뽕, 팔찐, 탕면입니다. 종류가 많네요. 제가 여기를 저녁에는 처음 와봐서 다른 음식들도 먹어보려고 하다 보니까 이제 즉석 음식은 다못 먹어보고 팔찐 탕면이랑 소바만 먹었습니다. 팔찐 탕면은 해물보다는 우육면 느낌이 좀더 강하네요. 그리고 소바는 비주얼도 괜찮았어요. 마랑 나토는 상당히 취향 타는 부분이라 이거는 취향에 따라서는 빼고 먹어도 좋을 것 같습니다. 저는 아니지만 마 같은 경우는 좋아하시는 분들은 많이 좋아하시더라고요. 그리고 딤섬 다섯 종류. 적당한 딤섬이에요. 소롱포도 괜찮았고요. 저거는 아래 숟가락 받쳐서 먹어야 좀 편한데 귀찮아서 그냥 먹다가 터트렸습니다. 육즙이 약간 아깝네요. 그리고 나머지 음식들. 스프 종류들이 있고 여기는 한식 반찬들입니다. 육회도 있고 뭐 대하냉채도 좋아 보이네요. 맛있었던 양념게장이랑 김치. 여기 김치가 조선호텔 김치라고 실제로 판매하는 제품이에요. 저도 가끔 먹고 있는데 맛있습니다. 약간 말라 보이는 오향장육이랑 저거는 해파리네요. 그리고 이런저런 콜드 섹션 음식들입니다. 저는 고기 먹고 회 먹기 바빠서 잘안 보는 애들이지만 처음 냉채 스타일로 먹기 좋은 애들이에요. 그리고 나머지 야채들이랑 간단한 빵들이랑 치즈, 햄 같은 애들이 있습니다. 이거 뒤로는 디저트들이에요. 맛있게 먹었던 콘스탄스. 콘스탄스가 제가 처음 생각했었던 것보다 좋았습니다. 친구도 상당히 높고 아무래도 호텔 자체가 새 거라 인테리어도 괜찮았어요. 예전에 저한테 여기 그냥 그랬다고 말한 일행이 갔었을 때는 어, 그때는 오픈 초기라 
약간 음식 세팅이 좀 아쉬웠던 건가 싶기도 하네요. 랍스터가 없는 건 아쉽지만 회나 해산물이나 스시들도 괜찮았고 고기도 맛있었고요. 양갈비는 다시 생각을 해봐도 그 부페에서 먹어봤던 양갈비 중에서는 여기가 제일 괜찮았어요. 지금도 가격대는 약간 높은 편이긴 해도 오픈 초기처럼 아예 다른 가격대인 것도 아니고요. 중식도 그렇고 뭐 다른 것들도 전반적으로 괜찮은 음식들이 많아서 장점이 있는 곳인 것 같습니다. 긴 영상 시청해주셔서 감사드립니다. 좋아요나 구독해주시면 조금 더 아주 많이 감사드리겠습니다. 알림도 부탁드리겠습니다.